여러분들 인상주의 화가라는 말 많이 들어보셨죠? 인상주의는 언제부터 시작되었으며 인상주의 개척자는 누굴까요? 이유 있는 그림 지금 그리고 있는 인상 해도지를 그린 화가가 인상주의 개척자 모네의 그림입니다. 인물도 참 헌칠하죠? 안녕하세요. 이유 있는 그림 남상수입니다. 이 그림의 원작은 캔버스 천의 유화로 그린 그림인데 저는 종이 위에 유화로 그립니다. 종이 유화를 그릴 수 있나요? 이렇게 궁금해 하시는 분들 많이 계신데 예 물론이죠. 가능합니다. 종이는 천보다 물감이 더 빨리 마르는 장점도 있습니다. 또천 특유의 질감이 싫다거나 부드러운 느낌을 내고 싶을 때 종이 위에 충분히 그림을 그릴 수 있죠. 1840년 11월 14일 파리에서 출생한 모네는 다섯 살이 되던 해에 가족과 함께 르 아브르로 이사를 합니다. 르 아브르는 항구라는 뜻인데 바닷가 마을에서 유년 시절을 보낸 모네는 그가 후일 작품을 창작하는 데 있어서 커다란 영향을 미친 곳입니다. 그는 이곳에서 노르망디 바닷가와 시골 곳곳을 탐험하며 시간을 보냈는데 급격히 변화하는 날씨와 시시각각 변화하는 바다의 느낌을 잘 관찰할 수 있었죠. 또 그의 작품에 가장 큰 영향을 준 사람은 모네의 영원의 스승 외젠 부댕이라는 사람입니다. 부댕은 모네에게 야외에서 직접 눈으로 관찰하며 그리는 외강회화의 개념을 소개해 주었다고 합니다. 빛나는 외강을 특유의 신선한 색채 감각으로 포착하거나 밝은 대기가 들어선 해변과 하늘을 탁월하게 묘사했던 부댕의 화풍은 그 자체가 인상파의 표본이라고 여겨졌죠. 그리고 그의 곁에 바로 모네가 있었습니다. 겨울엔 주로 파리에 머물렀던 부댕은 여름에 접어들면 노르망드에서 살았습니다. 이때 젊은 모네를 만나게 된 거죠. 모네는 몇 달간 부댕의 화실에서 그림을 그렸을 정도로 절친했다고 합니다. 부댕은 1858년 다시 꿈만었던 18살의 청년 모네를 만났고 그에게 풍경화의 길을 적극 권하게 되죠. 16살의 나이 차이가 났지만 뭐 물론 나이가 중요하겠습니까? 둘은 단순한 사제지간 그 이상이었으며 실제로 모네는 기회가 닿을 때마다 내가 한 사람의 화가가 되었다면 그것은 모두 외진 부댕의 덕분입니다. 이렇게 말하며 그에 대한 존경심을 숨기지 않았죠. 자칫 평범한 상업화가에 그칠 수 있었던 모네에게 부댕은 자신만의 독창적인 색깔을 찾을 수 있도록 이끌었던 멘토였던 셈입니다. 르 아버르가 있던 노르망디 지역은 아름다운 경치가 인상파를 비롯해 많은 화가들을 매료시키기 충분한 매력을 지녔고 유서 깊고 문화적인 지방으로 이름이 나 있었습니다. 영불 해업으로 들어가는 센강 유역이라 특히 농토와 복장이 많다고 합니다. 적지 않은 문학, 예술 작품이나 영화의 단골 소재이자 유명 작가들의 고향이기도 하고 또한 세계사를 바꾼 두 상륙작전의 무대가 된 곳이기도 하죠. 지금 그리고 있는 해도지의 배경이 된르 아브르는 기존 화풍을 무시하고 새롭게 자기만의 느낌대로 빛을 재해석하며 표현해낸 작품이죠. 1840년부터 60년대 사이 프랑스 살롱 미술은 이상하게 태폐적이고 상업적인 미술이 주류를 이루었습니다. 산업 발달로 불을 쌓은 이른바 부르주아라는 신흥 계급들이 그림을 후원하고 구입하면서 이들 입맛에 맞는 누드화라든지 왕족이나 귀족들을 흉내낸 초상화 열풍이 일어났던 시기였습니다. 인상주의 화가들은 이런 현실에 염증을 내고 자연 속으로 들어가 야외에서 그림을 그리게 되는데 때마침 튜브로 자는 물감이 만들어져 화가들이 가뿐하게 작업 도구를 챙겨들고 현장에 나가서 그림을 그릴 수 있게 된 것이죠. 게다가 1850년대 이후 노르망디 지역은 개발붐이 일어나면서 산업이 발전하고 1847년 큰 항구도시 르 아브르행과 1862년 옹플레르행 철도가 개설되면서 외젠 부댕을 중심으로 새로운 회화를 추구했던 화가들은 아름다운 자연과 해변 풍경뿐만 아니라 큰 배들을 드나들고 많은 상품들이 오가는 부두를 중심으로 활기찬 현대적인 도시의 삶을 그림으로 표현하였습니다. 변화무사한 항구도시는 화가들이 다양한 새로운 회화기법을 실험해 보기 좋은 소재를 제공하게 되었으며 많은 예술가들이 자유로움을 찾으러 교통의 수단을 이용해서 파리를 떠나게 된 것입니다. 대중들이 폭넓게 선호하고 미술 애호가들이 그림을 가장 소장하고 싶어한다는 19세기 인상파 앞에서 언급했듯이 
인상 해돋이는 19세기 후반을 풍미한 인상파의 서막을 알리는 그림으로 인상파란 화풍의 이름도 이것에서 유래됐습니다. 마네, 드가, 세잔, 고갱, 고흐 이 모든 사람들이 인상파에 속하는 화가들이죠. 지금 그리는 이 해돋이는 미술사에서도 특별히 중요하게 의미를 갖는 그림입니다. 인상 해돋이가 1872년 그려지고 1874년 최초의 인상파전에 처음 등장했을 때 비평가들로부터 호평한 평가를 받았었죠. 모든 유명한 그림은 독특한 호평 있게 가능했던 것 같습니다. 뚜렷하지 않은 그림의 윤곽, 흐릿흐릿한 색채 등은 사진처럼 있는 그대로 그리던 당시 미술계의 가히 충격적이었겠죠. 비평가들은 작품 같지 않은 그림을 작품으로 우긴다고 비아냥거렸고 인상파란 명칭에도 이 비아냥이 깔려있던 것입니다. 즉흥적으로 느끼는 인상을 빠른 붓줄로 재빨리 그려낸 이 그림이 최초의 인상파 전시에 등장했을 때 비평가 루이 루루이라는 사람은 조롱하듯이 감상기를 쓰며 이 인상파라는 말을 처음 썼다고 합니다. 모네를 비롯한 당시 인상파 화가들은 머릿속에 있는 관념적 그림이 아닌 현장에서 눈에 보이는 그 순간을 화폭에 담으려고 했죠. 특히 빛에 주목했는데 같은 장소도 그 시점이 아닌 아침, 오후, 저녁, 밤에 따라서 빛이 다르고 따라서 언제 그림을 그리냐에 의해 그림 속 색채도 달라진다는 점에 주목을 했습니다. 인상 해돋이는 태양이 가장 붉을 때인 해돋이 순간이 일렁이는 바닷물에 반사되는 빛의 가장 역동적인 순간을 화폭에 고스란히 담았죠. 여기에 참 재밌는 얘기가 있습니다. 미국 텍사스 주립대 도널드 올슨 천문 물리학 교수는 이 그림에 관련해 알려진 역사적인 사실들과 천문 과학적 지식을 토대로 인상 해돋이가 현재 시각으로 1872년 11월 13일 오전 7시 35분의 순간을 화폭에 옮긴 것이 거의 확실하다고 분석을 했습니다. 1870년대 르 아브레의 항구 배치가 그대로 그림 속에 표현되어 있으며 그가 머무르고 있던 라민 라우트의 호텔에서 그렸던 것으로 추정된다고 주장하고 있습니다. 참 재미있는 연구 결과이죠. 아니 과학적 천문학적 지식으로 이 그림을 그린 시간을 맞추다니 정말 깜놀할 일 아닌가요? 그림의 오른쪽 위쪽에는 항구의 대규모 건설 사업에 사용되던 크레인과 기중기의 실루엣이 그려져 있습니다. 한창 활발하게 발전을 하고 있던 시기였던 것 같습니다. 자 어느덧 그림이 완성이 되었습니다. 붉게 떠오르는 태양과 이른 아침부터 항구의 역동적인 느낌이 그대로 느껴지는 그림이죠. 새해도 어금없이 시작이 되었습니다. 모네의 희망찬 그림처럼 올해는 더욱더 멋지고 활기찬 해가 되길 바라봅니다. 이유 있는 그림 남상스였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.